Hi everyone, bonjour tout le monde, welcome to Pentecost Sunday. Bienvenue au dimanche de Pentecôte. Pentecost Sunday in a Pentecostal church, what should we talk about today? Euh, le, le dimanche de Pentecôte dans une église pentecôtiste, euh, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Obviously about the Pentecost, bien entendu, on va parler de la Pentecôte. And uh, yes, for us Pentecostals, uh, et bien entendu pour nous les Pentecôtistes, Uh, speaking in tongues is something we treasure. Le parler en langue, c'est quelque chose qui est précieux pour nous. And uh, yeah, uh, for us, Acts 2 is, is the main thing that we uh, tend to speak about. Et pour nous, uh, le, le passage en Acte 2, c'est la chose principale uh, qu'on... Qu de laquelle on parle dans, au, au niveau de la Pentecôte. But today, what I want to sh sh show you, mais aujourd'hui, ce que je veux euh, que vous remarquiez is a pattern that we see at each Pentecost. C'est un pattern, un, ouais, un pattern, un, un, un modèle qui, qui est là à chaque, quelque chose qui revient un peu à chaque Pentecôte qu'on connaît, because obviously, Uh, Pentecost was already a feast when the disciples were praying in that upper room. Parce que, évidemment, la Pentecôte, c'est une fête qui existait déjà alors que les, les disciples étaient rassemblés et priaient dans la chambre haute. And, um, yeah, we're, we're going to uh, first see what the first Pentecost was. Premièrement, on va regarder c'était quoi cette première Pentecôte. What's, what's, what was this first feast of Pentecost that was instituted? C'était quoi cette première, cette fête de la Pentecôte qui était déjà instituée? In fact, Pentecost, well, it means 50th for the, a reason uh, that we will see a bit later. Uh, ça veut dire 50e uh, pour, uh, un peu, pour une raison qu'on va voir un peu plus tard. But the, the Pentecost, the feast of Pentecost was a feast of the harvest. Mais la, la fête de la Pentecôte, c'était une fête de la moisson. Uh, we can read in, in Exodus 23, uh, verse 16, on peut lire dans Exode 23, uh, verset 16, Celebrate the feast of harvest with the first fruits. Uh, célèbre la, la... Tu observeras la fête de la moisson, les prémices de ton travail. And it was, yeah, also... The, a feast of the first fruit. C'était aussi une fête euh, des, des premiers fruits, des prémices. Uh, in Numbers 28-26, it, it is named the day of first fruits. <laughs> le, 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 dans Numbers 28-26, le, le nom qui est là, c'est simplement euh, la fête des premiers fruits. Um, so, <laughs> so, it, it, it's, um, it, people were celebrating their harvest. Les gens étaient en train de célébrer uh, leur moisson. And the harvest is something that they cannot produce themselves. Et la, la moisson, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas produire eux autres même. It's something delivered from God. C'est quelque chose qui, que c'est Dieu qui, qui amène. That is received from God, qui est reçu de Dieu. And of course, man has to plant the seeds. Et bien entendu, les hommes devaient planter euh, les grains, les hommes et les femmes, men and women. They, they had to plant the seeds. Ils devaient planter les graines in a good soil, dans, un, dans une bonne terre. And They had to make sure that it was not invaded by weed. Ils devaient s'assurer que le, le, leur terre n'était pas envahie par les mauvaises, mauvaises herbes. And they had to pray for rain. Ils devaient prier pour la pluie. And pray for the harvest, that it would grow. Et prier pour, pour la moisson, que, que, que ça grandisse. Because all of the process of the seed becoming a plant that would produce fruits. Parce que tout le processus de, de, de la graine qui, qui, qui produit une plante, qui produit du fruit, they had no control over ça. Ils n'avaient aucun contrôle là-dessus. This is a, pro a process that is made by God. Ça, c'est un processus qui a été conçu par Dieu. And they cannot produce it by their own strength. Et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas produire par leur propre force. So, First, just the concept of a, a feast celebrating a harvest is amazing. Premièrement, donc premièrement, juste le concept d'une fête de la Pentecôte qui est une fête pour pour célébrer une moisson, c'est vraiment cool. Okay, and already there, 
Uh, you can see that there are seasons. Et déjà là, on peut voir qu'il y a un processus de saison qui est là. Okay? Uh, there's spring, <laughs> il, y a, il y a le printemps, there's summer, il y a l'été, there's fall, il y a, a, a l'automne, and there are different harvests during those times. Il y a différents moments pour moissonner uh, durant ces temps-là. And then there's winter. Et puis, il y a l'hiver. And in the winter, et, et, et le, euh, à, à l'hiver, everything seems dead. Tout semble mort à quelque part. And it's really interesting. Et, et ça, c'est quelque chose de, de vraiment intéressant. Spring, le printemps, and the first harvest, et la première moisson, comes after a time where everything seems dead. Ça vient à, après un temps où est-ce que tout semble mort. And uh, I just want to uh, put your attention on uh, some things that Jesus said. Et je veux juste porter votre attention sur des choses que Jésus a dit. In John 12, verse 23, dans Jean 12, verset uh, 23, The hour has come for the Son of Man to be glorified. And he says, et puis il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. <laughs> Often, uh, bien, bien souvent, before life can come, avant que la vie puisse venir, there's a form of death that needs to take place. Il y a une sorte de mort qui peut prendre place, and here you can... Wonder, et si vous pouvez vous demander, but when we give birth to a baby, we don't die. Quand on donne naissance à un bébé, on ne meurt pas. Mm -hmm. <laughs> if you think about it, si on y pense bien, um, if you take care of the baby after, si tu prends soin du bébé après, uh, your life has completely changed. Ta vie a complètement changé. Something in your life died. Il y a quelque chose dans ta vie qui est mort. It's all of the things that you were able to do before. Toutes les choses que vous aviez besoin de faire avant. But yeah, th this process mm -hmm. is really interesting. Ce processus-là est très intéressant. And here, of course, Jesus says that he's the one that he is going to have to temporarily die so that we could have life. Et, et bien entendu, ici, Jésus, euh, il vient, vient insinuer que c'est lui qui va temporairement mourir pour qu'on puisse avoir la vie. And it, he, he will tell it about us. Il va nous euh, dire la même chose à propos de nous. The man who loves his life will lose it. While the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui, la, qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Uh, in order to have this eternal life, pour avoir cette vie éternelle, somehow we must put aside this life that we had before. À quelque part, on doit euh, mettre de côté cette vie euh, qu'on avait avant. So, back to the Pentecost. Donc, revenons un peu plus à la Pentecôte. It's the Feast of the Harvest. C'est euh, une fête euh, de la moisson. I'm sorry, I'm... OK. <laughs> but, um, yeah, 50, I said that it meant 50th. Et j'ai dit que, que ça voulait dire 50e. In fact, it's because there were 50 days before the Passover, when uh, the, the, um, the Israelites were freed from Egypt and the moment where they were given the law of Moses. Et, et en fait, c'est parce qu'il y, y a 50 jours entre le, le moment où, où les Juifs ont célébré la Pâque et où est -ce qu le premier moment où est-ce qu'ils ont célébré la Pâque, qui, sont, qui ont été libérés d'Égypte et le moment où est-ce qu'ils ont reçu la loi de Dieu euh, au Mont Horeb. And um, just... I, I just want to bring you... Uh, quickly in the story of Moses. Et je, moi, je veux vous amener uh, rapidement uh, dans, dans uh, l'histoire de Moïse. Um, something had to die before life could come. Il y a quelque chose dans cette histoire-là qui a dû mourir avant que la nouvelle vie du peuple israélite puisse commencer. And uh, if we go 
in uh, Act 7. Ici, on va uh, dans Act 7. It's really interesting. Uh, Stephen uh, relates the story of Moses. C'est très intéressant. Uh, Étienne nous, nous est en train de raconter l'histoire de Moïse. Uh, and he says, il dit, uh, Moses was educated in all the wisdom of the Egy Egyptians and was powerful in speech and action. Donc, uh, Moïse avait été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Et il avait 40 ans lorsqu'il vint, lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il saw one of them being mistreated by an Egyptian. So he went to his defense and avenged him, and avenged him by killing the Egyptian. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu lui a, leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. And yeah, it's really interesting that Moses was chosen already by God to, to free his people from Egypt. Uh, donc c'est très intéressant. Moïse, uh, Dieu avait déjà choisi Moïse pour, pour délivrer uh, son peuple de l'Égypte. And Moses first tried to do it by his own strength. Et Moïse a premièrement tenté de le faire par ses propres forces. But obviously we know the story. Mais évidemment, uh, on connaît l'histoire and I will not read it all with you today. Et je ne lirai pas euh, au complet avec vous autres aujourd'hui. But there were all those 40 years. Mais il y a eu tous ces 40 ans. Uh, Moses grew up for 40 years in, in Egypt and became strong. <laughs> Moïse a grandi pendant 40 ans en Égypte et est devenu fort. And then This event that we just read happened. Et puis cet événement-là qu'on vient de lire est arrivé. He tried to free his people with his own strength. Il a tenté de, de délivrer son peuple par ses propres forces. And then he had to flee. Et puis il a dû fuir. And for 40 years, et pour 40 autres années, everything seemed to be dead. Tout semblait être mort. All of his hope seemed to be dead. Tous ces espoirs ont semblé être mortes until, jusqu'à ce que, until there was the burning bush, jusqu'à ce qu'il y ait eu le, le, le buisson euh, ardent. The fire of God, le, le feu de Dieu, the voice of God, le, la voix de Dieu. And God freed his people. God did it. Et Dieu a libéré son peuple. Dieu l'a fait. Of course, Moses had to be obedient. Bien entendu, Moïse a dû être obéissance. But the real liberation, mais la vraie libération, could never have been done, n'aurait jamais pu être faite without the power of God, sans la puissance de Dieu, all of the plagues, toutes les, 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 um, les, les plagues, les, les um, malheurs qui sont arrivés en Égypte, j'ai pas le mot, excusez-moi, <laughs> all, when the sea was parted, quand les, les eaux ont été uh, séparées, the, the, all, all the, 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 the water that, that was sent to, to the people in the desert, l'eau qui a été donnée au peuple dans le désert, the, the, the manna, the quail, la, la manne, les cailles, <laughs> they saw the glory Of God. God freed them. Ils ont vu la gloire de Dieu. Dieu les a libérés. And the Pentecost highlights this moment. Et la, 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 la fête de la Pentecôte est une commémoration d'un certain moment. Uh, the moment where they receive the law of Moses. Le moment où ils ont reçu la loi de Moïse. The law that was given by God. Une loi qui a été donnée par Dieu. And, um, yeah, before... God had this relationship with Moses. Avant, Dieu avait une relation avec Moïse, but with the law, mais avec la loi, somehow, it was a law that was given so that they could all have a kind of relationship with God. À quelque part, cette loi leur a été donnée pour qu'ils puissent tous avoir une sorte de relation avec Dieu, at least to, to so that they would be um, kind of Holy before God. Uh, 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 au moins, c'était pour qu'il puisse paraître plus pur devant Dieu. But it was to establish a relationship with all of his people. Mais c'était pour établir une, une relation avec tous ces gens. So th that was for the Pentecost, the original Pentecost. Donc ça, c'était pour la fête originale de la Pentecôte. And then... <laughs> 
we know that they were not able to keep that law. Et on sait qu'après, le peuple n'a pas été capable de garder uh, cette loi-là. And in the book of Hebrews, et dans le livre uh, d'Hébreu, uh, in fact, it, it's quoting Jeremiah 31. En fait, c'est un passage qui, qui cite uh, Jérémie 31. It says, uh, ça dit, um, « This is the covenant I will make with the house of Israel after that time. » Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. « Je mettrai mes lois dans leur esprit. » Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. I will put my laws in their minds and write them in their hearts. I will be their God, and they will be my people. This is a prediction of the second Pentecost. Ça, c'est une prédiction de la deuxième Pentecôte. God gave this law. Uh, of Moses to, to, to establish a relationship with his people. Dieu a donné cette loi de Moïse pour établir une relation avec uh, son peuple. It didn't work. Ça n'a pas marché. The people would not follow the law. Les gens n'ont pas suivi la loi. And then he, he decides to establish something else. Et ici, il décide d'établir quelque chose d'autre. I will put their, my laws in their minds and write them on their hearts. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. That's the Holy Spirit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vient faire ça. But first, let me bring you in the story <laughs> that, that goes around. Mais premièrement, laissez-moi uh, vous, vous ramener dans, dans toute uh, l'histoire qui vient autour de, 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 de ça. Uh, if we follow Peter, si on suit Pierre, Peter, before all of that, Pierre, avant tout ça, he had a different plan. Il avait un plan différent. There was Jesus, the ultimate man of God that was with them. Il y avait uh, Jésus, l'homme, l'ultime homme de Dieu qui était avec eux. That was making miracles. That was the Messiah qui faisait des miracles, qui faisait le Messie. And the plan of Peter was quite simple. Et le plan de Pierre était très simple. Oh, we'll keep this guy. We'll protect this guy. We'll make wars for him. We will establish the kingdom of God here in Israel. Oh, on va garder ce gars-là. On va le protéger. On va se battre pour lui. On va établir le royaume de Dieu en Israël. And when Jesus was saying that he would that, that he had to die et bien entendu quand Jésus euh, disait qu'il devait mourir it, it was not well received by Peter c'était pas bien reçu par Pierre but, <laughs> but even then mais même là Jesus was telling them Jésus leur disait <laughs> « It is for your good that I am going away. »« Il vous est avantageux que je m'en aille. »« Unless I go away, the counselor will not come to you. »« But if I go, I will send him to you. »« Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. »« Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » And Peter did not want to understand that. Et Pierre ne voulait pas comprendre ça. Even after Jesus said that, même après que Jésus leur ait dit cela, in the last few moments that Jesus had with them, dans les derniers moments que Jésus avait avec eux, Peter tried to defend Jesus when he was arrested with, with the sword. Pierre a tenté de défendre Jésus uh, alors qu'il qu se faisait arrêter avec, avec l'épée. Obviously, he failed, bien entendu. Et, 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 il a échoué. And, Even after he, he was in a state of so much fear, fear that he even he wasn't able, able even able to confess that he was with Jesus in front of a servant. Et, et après, il était même rempli tellement de crainte que que il a même pas été capable de confesser qu'il qu était avec Jésus devant une, une humble servante. He felt so much. Il a tellement... Il, oui, il a, il, a, il a vraiment eu une grande défaite à ce moment-là. The, the feat that they did not want to accept. Une défaite qu'il ne voulait pas accepter. He did not want things to happen this way. Il ne voulait pas que les choses arrivent de cette façon. But it's not about his will. Mais c'est pas... C'était pas à propos de sa volonté à lui. Something 
« Add to happen ». Il y a quelque chose qui devait arriver. And, um, yeah, and we know what happened. Et on sait euh, ce qui est arrivé. Jesus went to the cross. Jésus est allé à la croix. And uh, he became that seed that, that we talked about. Il est devenu ce, ce grain de blé duquel on parlait, OK? Uh, that had to die, qui devait mourir, so that something else would grow, pour que quelque chose d'autre puisse grandir and produce many seeds, et produire beaucoup de fruits. That was Jesus. Ça, c'était Jésus. And Jesus died, rose again, Jésus est mort, et est ressuscité encore. And then, uh, there was this short waiting time. Et puis après, il y avait encore ce, ce temps, un petit peu d'attente, OK? And uh, we'll just read about it quickly in Luke 24. On va juste le lire, lire rapidement dans Luke 24. Um, he said to his disciples, il dit à ses disciples, This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Um, C'est là tout ce que, uh, là je vais juste aller au, au prochain. Um, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. And repentance and forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. Vous êtes témoin de ces choses. I'm going to send you what my father has promised. But stay in the city until you have been clothed with power from on high. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. And I, I like this verse so much. Et moi, j'aime tellement euh, ce verset-là. It really tells us, ça nous dit vraiment, don't, don't try to produce the fruit by your own strength. N'essaye pas de produire le fruit par tes propres forces. You need My Holy Spirit, tu as besoin de mon Saint-Esprit. And, yeah, this uh, verse uh, really explain, explains well. Well, it's, it's, a, it's a summary of the book of Acts. En fait, et ce verset-là l'explique bien ici. En fait, c'est un, un résumé du livre des Actes. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. And you will be white, my witnesses. Every, everywhere. Et vous serez mes témoins et partout. And the, the book of Acts, many people say it shouldn't be the, the acts of the apostles, it's the acts of the Holy Spirit. Uh, et il y en a beaucoup qui disent on ne devrait pas appeler le, le, livre, des actes, le, le livre des actes des apôtres, mais c'est les actes du Saint-Esprit. And it's true, et c'est vrai, because there is such a drastic difference between the Peter we see before the Pentecost and after the Pentecost. Parce qu'il y a tellement une grosse différence entre le pierre qu'on voit avant la Pentecôte et après la Pentecôte, before the Pentecost. He, he, he was both trying to do the, things in his own strength and full of fear. À, à, avant la Pentecôte, à la fois, il essayait de faire les choses par ses propres forces et il était rempli de peur aussi et de crainte. After the Pentecost, après la Pentecôte, we see him preaching and many people believe. On, on voit qu'il prêche. Il y a beaucoup de gens qui croient. We see him healing people. On voit qu'il guérit des gens. The power of God is with him. La puissance de Dieu est avec lui. The Pentecost, la Pentecôte, the Holy Spirit, le, le, le Saint-Esprit qui vient sur nous, is the harvest that we cannot produce. C'est la moisson qu'on ne peut pas produire par nos propres forces. It's the power of God coming through us to, so that we could bear fruit. C'est la puissance de Dieu qui, qui vient sur nous pour qu'on puisse produire des vrais fruits. This is the Pentecost. Ça, c'est la Pentecôte. I want to bring you now to um, another Pentecost. Et maintenant, je vais vous amener à une autre Pentecôte. And in fact, Uh, it's not a specific Pentecost. En fait, c'est pas une Pentecôte uh, spécifique. But I want to talk about our situation. Mais je veux parler um, de notre situation. Uh, you know, uh, yeah, the, I, I think I spoke about it uh, even last week. Parce que même que j'en avais parlé la semaine dernière. 
Uh, our situation is not at all like what it used to be. Notre situation n'est pas du tout comme celle um, qui est, qu'on, qu'on avait avant. And um, we made some new things. On a fait des choses un peu nouvelles. We um, changed the way we are using our premises. On a changé la, la façon uh, dont on utilise nos locaux. We just finished the, our renovations. On vient juste de finir no renovation and it just seems that nothing is like before il semble que rien n'est comme avant and i want to bring you back to um, a message that i brought back a few times already et moi je veux, je veux vous ramener à un message qu'on a eu que j'ai ramené à quelques reprises um, déjà in october uh, 2017 en octobre 2017 uh, we received um, Peggy Kennedy here. On a reçu ici Peggy Kennedy. And um, in her message uh, on Sunday, dans son message du dimanche, uh, she said wild things. Elle a dit des choses très, très osées. Uh, she said, um, this word that I'm bringing Sunday morning. So, elle a dit cette parole-là que j'amène ce dimanche matin. It's an announcement. C'est une annonce. And the Lord said, bring my announcement. Et le Seigneur dit, Amen, mon annonce. And she said a bit later, il a dit un peu plus tard, There is a big sign outside that says that you are 60 years old, the church. Et il dit, elle dit, il y a un grand, un, une grande pancarte d'or qui dit que euh, votre église a 100 ans. You are not at your beginnings. Vous n'êtes pas à vos débuts. But I believe that you are right at the point of your next beginning. Mais je crois que vous êtes sur le point d'avoir votre prochain commencement. And, you know, a new beginning sounds good. Et vous savez, un nouveau commencement, ça sonne bien. When I heard it, quand moi j'ai entendu ça, I only, honestly only expect growth from there. Je, je, honnêtement, moi je m'attendais seulement à ce que l'Église grandisse à partir de là. But what we had two years and a half later, mais ce qu'on a eu deux ans et demi plus tard, look more like a death than anything else. Ça ressemblait plus à une mort qu'à quoi que ce soit d'autre. Since the pandemic started, plus, de, de, quand la, la, depuis que la pandémie a démarré, it seems like nothing will ever be like before. Il semble qu'il n'y a rien qui va plus jamais être comme avant. And Yeah, there is this mourning process inside. Il y a un processus de, 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 bon, c'est en français que je me, mais de deuil à l'intérieur. When will things be back like before? Quand est-ce que les choses vont être comme avant? Maybe never, peut-être jamais. We, we, of course, we don't know. But I believe, mais je crois that God wants to birth something new. Mais moi, je crois fermement que Dieu veut faire naître quelque chose de nouveau. OK? She said a new beginning. Elle a dit le, un nouveau commencement. The next beginning of the church. Le prochain commencement de l'Église. And, um, yeah. Um, just to bring back that verse. Oh, je vais juste ramener rapidement ce, ce verset-là. Oh. Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. I think this is important uh, today. Je pense que ça, c'est important aujourd'hui. Um, something died here. Il y a quelque chose qui est, qui est mort ici. But I truly believe that God wants to make something new grow. Que, 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 je crois vraiment que Dieu veut, veut faire grandir quelque chose uh, de, de nouveau ici. And that we will the harvest et que lors de la moisson, we will see the fruits that were announced. On va voir les fruits qui sont annoncés. Uh, that, that's what I believe. C'est ce que je crois. And 
there's something else important that, that uh, Peggy said. Il y a quelque chose d'autre que je trouve important dans ce que Peggy a dit. Okay. She said, elle a dit, there is a shift uh, from what we don't have to an understanding and value of what we do have. Elle dit, il y a comme un, un shift, un, un changement uh, de, 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 à partir de ce qu'on n'a pas uh, jusqu'à un, une, une compréhension de, 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 la, va et, et de la valeur um, de ce qu'on a. The, and she said, the Holy Spirit is shifting how the church views themselves. Elle, elle a dit, le Saint-Esprit est en train de changer comment l'Église se voit. And to be honest, et pour être très honnête, there has been a big change in the way I see church in the last years. Et pour être très honnête, moi j'ai eu un gros changement sur la façon... Uh, dont, dont je vois l'Église dans les dernières années. A big shift in my comprehension of what it is. Un, un, un grand un, un changement dans ma compréhension de, de ce qu'est l'Église. And she said, uh, it's not just Gaspé, but I actually believe that you are going to, to, going to lead the way in that shift. Et uh, Peggy a dit, pas seulement Gaspé, mais uh, je crois vraiment que vous allez uh, um, um, montrer le chemin à être uh, lead the way. Être à l'avant dans ce changement-là. And she preached about Peter and John at the gate of the temple. Et elle a prêché à propos de Pierre et Jean uh, qui sont à, à, à la porte du temple. And here is a key verse in, 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 uh, in that passage. Et voici un, un passage clé dans, dans un verset clé dans ce passage-là. Peter said, Pierre dit, « Silver and or gold I do not have. Je n'ai ni argent ni or, but what I have I give you. » Mais ce que j'ai, je te le donne. « In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, « Lève-toi et marche. » And obviously, he's talking to someone who could not walk. Et bien entendu, il parlait à quelqu'un qui ne pouvait pas marcher and that needed a miracle, qui avait besoin d'un miracle. But the shift is there. Mais le changement de, de, de la façon dont on se voit, il est là. OK Uh, what do we have? Qu'est-ce qu'on a? Silver and gold? Est-ce qu'on a de l'argent uh, et, et de l'or? Do, do we have a building? Est-ce qu'on a une bâtisse? Do we have amazing Sundays? Est-ce qu'on a des, des, des dimanches incroyables? What we have is none of that. Ce qu'on a, qu a vraiment, c'est aucunement ça. It's the Holy Spirit. Ce qu'on a, c'est le Saint-Esprit. It's the power of God that can be manifested. C'est la puissance de Dieu qui peut être manifestée. That's what we truly have. Ça, c'est ce qu'on a réellement. And that's something that we cannot produce in our own strength. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas produire par nos propres forces. But it's something that God gives What is Holy Spirit? Mais c'est quelque chose que Dieu donne au travers de son Saint-Esprit. What we need, ce qu'on a besoin, is not everything back like it used to be. C'est pas tout comme c'était avant. It's not silver, it's not gold. C'est pas euh, l'argent, c'est pas l'or. It's not a building, c'est pas un bâtiment. What we need, ce qu'on a besoin, is the Holy Spirit. C'est du Saint-Esprit. The Holy Spirit that will give us boldness. Le Saint-Esprit qui va nous donner du courage. The boldness to preach His word. Le, le courage de répandre sa bonne nouvelle. And to demonstrate et de la démontrer, like what happened here, c'est comme ce qui est arrivé ici dans ce passage là. Um, I'll just stop here. Je vais simplement euh, m'arrêter ici. But um, let's just pray. Prions tout simplement. Lord Jesus, Seigneur Jésus, help us not to have our eyes. On anything else than you. Aide-nous à n'avoir nos yeux sur rien d'autre que toi. There is only one thing we can do. Il y a seulement une chose qu'on peut faire. It's to just put the seed in the right place. C'est simplement mettre le grain à la bonne place. Make sure that it's not invaded by weed. S'assurer qu'il n'est pas envahi par la mauvaise herbe. And wait for your rain et attendre après ta pluie. And wait for you to grow it and produce the fruit. Et attendre que toi, tu le fasses grandir et que tu produises les fruits. 
We want to be faithful, Lord. On veut être fidèle, Seigneur Dieu. And help us to understand. Et aide-nous à comprendre that the harvest will come because of your Holy Spirit inside of us. Aide-nous à comprendre que la moisson va venir à cause du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Not because of our money, pas à cause de notre argent, not because of any building, pas à cause de quelques, quelques bâtiments que ce soit, but because of you, mais à cause de toi, because of your Holy Spirit inside of us, à cause de ton Saint-Esprit à l'intérieur de nous, that will give us boldness, qui va nous donner du courage, the boldness to preach your, your word, la, la courage de prêcher ta parole, and the courage to demonstrate it, and the world, et, et, et le courage de la démontrer, Seigneur Dieu. Come and fill us with your spirit again. Viens nous remplir de ton Saint-Esprit encore. We, without you, we cannot do anything. Sans toi, on ne peut rien faire. In your name, O oh Jesus, en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. So, thanks a lot for being with us. Donc, merci beaucoup euh, d'être avec nous. God bless you. Que tu vous bénisse.